Всім привіт! У бренді Select з'явилося вже досить багато різних окулярів, і я думаю, настав час трохи більш детально про це поговорити. Для когось окуляри – це простий модний аксесуар, але не для рибаків. Для нас це досить необхідна річ, і не тільки на рибалці. Я впевнений, що кожен з вас відчував на собі таке відчуття, як зайчики, оці відблизки сонця від поверхні води, коли вітерець невеличкий і рябить, і очі постійно напружені, м'язи напружені, і... Е, ну, скажем, якщо рибалка довго тривала, то виникають такі від дискомфортні відчуття, і ну, це не дуже приємно. І саме для цього варто використовувати поляризаційні окуляри. В бренді Select ви можете знайти багато різноманітних форм, оправ. Е, також лінзи можуть бути більш широкі або відносно вузькі. Е, є декілька, не декілька, їх є багато різних відтінків, кольорових е, самих лінз. Це може бути як і зовнішнє забарвлення, так і ж відтінки, коли ми вдягаємо окуляри, тобто те, що бачить наше око. Але перед тим, як більш детально зупинитися на кожній моделі, хотів би ще озвучити декілька загальних моментів. Як я вже казав, поляризаційні окуляри захищають наші очі від відблизків сонця у воді. Але навіть коли на воді гладь і немає ніякої хвильки, це також буде нам в нагоді, тому що вода продовжує відбивати, відзеркалювати світло, навіть ті самі хмари. І ми не дуже добре бачимо, що відбувається під водою. А в таких окулярах нам буде дуже добре видно, особливо якщо вода прозора. І умов таких може бути досить багато. Наприклад, якщо ми десь рибачимо в таких місцях, де є там травичка, водорослі різні, і нам треба побачити вікно серед цієї трави, щоб зробити туди влучний закид. В поляризаційних окулярах це зробити набагато легше. Якщо ми рибачимо в забродку, тобто ходимо в забродних штанях по річці, і це робить більш безпечною нашу рибалку, тому що ми бачимо, куди нам стати, щоб не стати в якусь коряшку, щоб не камінь не стати, щоб не посковзнути, чи, чи щось таке. Також це буде корисно, якщо ми рибачимо в приглядку. Тобто нам потрібно постійно контролювати приманку в воді. І ми не просто закидуємо куди-небудь, а ми знаходимо візуально якусь рибку і безпосередньо туди посилаємо нашу приманку. Тобто така от рибалка в приглядку. Дуже часто користуються цим методом на різних змаганнях. Трімова рибалка, чемпіонати світу різні. Там всі спортсмени використовують поляризаційні окуляри, тому що це дуже актуально і ми економимо свій час на пошуки риби. А тепер я хочу поговорити про характеристики, які складно відчути, але вони надто важливі, щоб про них мовчати. МОЗ рекомендує. Тобто всі офтальмологи радять купувати окуляри із захистом проти ультрафіолету. Я не хочу вдаватися в різні медичні терміни, тобто для чого, як він шкідливий для наших очей, які захворювання можуть виникати. Також не хочу вдаватися в фізичні всякі поняття, як там довжина хвилі. Тобто є такий загальновідомий стандарт, як UV-400. Тобто, що це має означати для будь-якого пересічного користувача поляризаційними окулярами? Це означає, що е, дані окуляри будуть фільтрувати до 99-100% ультрафіолетових променів. І відповідно на кожних наших окулярах є позначка UV-400. Це означає, що ми використовуємо саме такі лінзи. Наші лінзи виготовлені з високоякісного полікарбонату, який дуже добре фільтрує дане випромінювання. Один нюанс. Колір лінз абсолютно ніяк не впливає на здатність фільтрувати Ультрафіолет. Точно так само і ступінь затемнення лінз. Вони бувають світліші, темніші. Це впливає лише на кількість світла, яке буде потрапляти до наших очей. А тепер ми покажемо, що в нас є і що ми хочемо вам запропонувати. Почнемо з такої серії, як SP4. Це модель має спортивну таку форму, дуже широкі лінзи. Вони максимально щільно прилягають до обличчя. Ну, це такий типаж, який дуже багатьом людям підходить. Вони максимально прикривають лице від сонця. Тобто у них мінімальні засвіти зверху і знизу. Тобто око може спокійно розслабитись. І ви можете робити справи, ловити рибу, ходити в гори, там все що завгодно. 
у даної моделі на дужках є резинові накладки. Це означає, що вони будуть трошки краще триматися, якби їх не було. Тобто, коли ми робимо якісь різкі рухи, там головою кудись швидко повернули, вони не будуть злітати з голови, а будуть добре триматися. Дана модель випускається в двох варіантах. Це з класичними коричневими лінзами і е, звичайними сріблясто-дзеркальними лінзами. Ще один момент, що вони комплектуються ось таким чехольчиком із мікрофібри. Тобто жорсткого чохла немає, а от е, сам чехол виконує роль такої серветки, якою ми можемо протирати лінзи, коли з'явилися якісь п'ятна, чи нам просто треба їх протерти. І, до речі, це наша найбюджетніша модель. Найуніверсальніша і найбюджетніша. Наступна модель також з серії такої більш спортивної – SPS-2. Ці лінзи трошки вужчі, тобто вони будуть підходити для людей, у кого лице, скажімо, такого середнього розміру. Вони також мають е, на дужках резинові накладки і також мають на перенісі резинові накладки. Що, знову ж таки, повторюсь, е, буде краще фіксувати їх на голові. Дана модель випускається також в двох модифікаціях. Одна з темно-коричневими класичними лінзами, а друга з жовтими лінзами. Е, мені в свій час дуже не вистачало подібних окулярів для певних умов. Наприклад, якщо затемнені окуляри класно підходять для яскравої погоди, то жовті лінзи підходять краще для пасмурної погоди. Наприклад, коли рибалка з човна зранку, коли ще сонце не піднялось, але на швидкості вітер дує, швидкість плюс і очі сльозяться, вітер обдуває, ну, неприємно. Ці окуляри не обмежують видимість і в той же час нам комфортно дивитися, все бачити, контролювати дорогу, воду, поверхню і наші очі відпочивають. Точно так само увечері, але увечері, особливо в літню пору, буває така штука, як мошка з'являється, вітру стає менше, тихенький вітер і на швидкості човном рухаємось кудись на базу, де збираємося сліпуватись і мошка просто заліплює очі і знову ж таки, Темні окуляри будуть трохи темні, буде складно контролювати водну обстановку, а от світло, жовті, вони покращують видимість і захищають очі від тої ж самої мошкари. І ще одна ситуація, де я використовую подібні окуляри. На деяких форелевих турнірах прямо в правилах прописано, що заходити в сектор і змагатися заборонено без окулярів. Ну, це робиться чисто з техніки безпеки, тому що коли ми ловимо безбородими гачками, і коли форель, скажімо, випригує там на свічку, трясе головою, і під натягом спінінгу і жилки приманка вискакує і летить по напрямку, куди відпружений спінінг, тобто в самого рибака. Вона може попасти там добре, якщо в тіло, але якщо вона летить в голову і в очі, ну, це трошки... Не дуже хороша справа, тому е, якщо нам не потрібні темні окуляри, пасмурна погода і от якраз світлі окуляри жовтими лінзами будуть і захищати очі, і буде нам комфортно рибачити. І плюс, це ж все-таки полярики, і ми можемо контролювати, що робиться е, в зоні видимості під водою, те, що ми можемо побачити. І використати це для себе. Ось така модель. Наступна серія, скажімо, не дуже моя улюблена, але я знаю багато людей, кому личить така форма. Тут уже специфічна оправа, вона відкрита. Дужки також мають прорезинні накладки, так само на переніс є прорезинні накладки. І, ну, знову ж таки, для різних активностей. Дана модель випускається в двох модифікаціях. Це, знову ж таки, з темно-коричними класичними лінзами і, відповідно, відрізняється колір рами і колір резинових накладок. А друга модель... Ну, в моєму розумінні, це такий морський дизайн, морський стиль, білі із синіми накладками. Наступна серія FS. От конкретно ця модель була моя сама найулюбленіша ну, в певний час. Я люблю різні типажі окулярів, але от ці були для мене найпрактичніші. У них е, найширші сферичні лінзи, тобто вони око прикривають від сонячного світла максимально. Тут взагалі мінімальні зазори між, ну, скажімо, для мого лиця. Всі окуляри треба обов'язково міряти. Ще один нюанс, що у цих окулярів металічні дужки. На відміну від пластикових, ми можемо трошки їх деформувати. Тобто, якщо вони трошки тісні, ми можемо їх розвести. Якщо вони занадто легко сидять і вільно на голові, ми можемо знову ж таки трошки підправити для того, щоб нам було максимально комфортно. Ця модель у нас вже була. 
На залишках, мабуть, ще щось залишилось, але ми вирішили її обновити, змінили лінзи. Колись це були просто звичайні дзеркальні сині, а зараз ми змінили колір на покриття Revo. Тобто це такий синьо-зелений, яскравий, насичений колір. Вони виглядають більш сучасно і стильно. І ще ми додали сюди одну технологію – ASL – Anti Salt Water Layer. Це додаткове покриття для захисту лінз. Тобто вони менше бояться жорсткої абразивної води. І відповідно окуляри мають довший срок експлуатації. Наступна модель – це FS2. Ці окуляри вже більш вузькі, лінзи не такі широкі, відповідно вони будуть краще підходити для людей з невеликим розміром лиця, або для тих, хто любить вузькі лінзи. Ну, є люди, кому таке подобається. Вони випускаються також в двох модифікаціях – із класичними коричневими лінзами і з яскравими жовто-червоними лінзами. До речі, це зовсім не означає, що коли ми вдягаємо окуляри, ми будемо бачити такий самий яскравий колір. Це лише покриття. Коли ми вдягаємо, ми будемо бачити відтінки, сірий відтінок. І взагалі, якщо говорити про кольори лінз, научно доведено, що для очей найбільш приємніший колір – це сірий, коричневий, ну, можливо, зелений. Тобто ці кольори найменше деформують відчуття реальних кольорів, і очі від них не втомлюються. Саме тому в наших окулярах ми використовуємо зазвичай або темно-сірий колір, або коричневий колір для того, щоб очі не втомлювались. Я розумію, що рибалка може бути досить тривалою і день, і півдня, і декілька днів, і очі не повинні напружуватись. Далі, наступна модель – відрізняється тим, що вони дуже легенькі. Це ті окуляри, які вдіваєш, їх практично не відчуваєш. Тут звичайні темно-сірі лінзи, оправа дуже тоненька і дуже легенька. Це для тих, хто любить або не любить, щоб відчували щось на обличчі, на, на, на голові. Наступна модель – FS3. Це наша новинка, з'явилась досить недавно. Специфіка її в тому, що це плаваючі окуляри. Тобто, якщо ми рибачимо і десь ненароком щось сталося, якийсь різкий рух головою, чи хтось зачепив і окуляри злітають з голови, або коли вони в нас не на обличчі, а зверху на волосі знаходяться, чи на кепці, дуже часто буває таке, що вони падають в воду. І для того, щоб в паніці не пригати за ними в воду, ці окуляри дуже класно підходять. Вони плавають, а означає, що ми можемо собі спокійно підійти до берега, до води, або на човні підпливти до того місця, де ми побачили наші окуляри в воді, і спокійно їх підняти руками, під сачиком, неважливо. І, до речі, якщо вони плаваючі, досить непогане доповнення для них буде технологія ASL. Тобто, знову ж таки, лінзи мають додатковий захист від жорсткої абразивної води. Для рибалки я вважаю цю модель просто незамінною. Наступна серія – це окуляри в стилі casual. Це, мабуть, одна із найпопулярніших у нас моделей, хоча я не можу сказати, що вона якась там рибацька, але рибаки дуже полюбляють такий стиль окулярів. Це яскраві оправи, у нас їх є декілька. Це яскраво салатова і оранжева. І у них відповідного дизайну лінзи – це також кольори Revo, синьо-зелений або червоно-оранжевий. І є відповідно мікс. Тут я їх не показую. Тобто є з такою самою оправою окуляри і з такими лінзами і навпаки. Звичайні, а можливо не звичайні, стильні, прикольні, сучасні. І через те, що модель ця була дуже популярною, ми вирішили зробити для рибаків такий бонус. І ми випустили точно в такій самій оправі плаваючі окуляри. Тобто все те ж саме. Єдине, що колір, щоб для того, щоб вони відрізнялися і їх можна було легко ідентифікувати, вони такого сіро-чорного і з яскравими лінзами. Точно так само є два варіанти кольорових лінз. Наступні дві моделі також із casual серії. Це наші найстильнючіші окуляри. Вони виглядають сучасно і технологічно. Лінзи виконані із високоякісного полікарбонату. Звичайно ж, вони мають поляризаційне покриття. Також тут покращений матеріал рами – це TR-90, термопластик. Він дуже гнучкий, він міцний і, відповідно, надійний. Цей матеріал гіпоалергенний, у кого є з цим якісь проблеми. До речі, коли ми їх отримали, ці дві моделі були фаворитами по кількості бажаючих їх віджати ще до запуску виробництва. Ну, дуже класні окуляри. В таких очечах любому щука дасть. 
але не всім. Ловити також трошки треба вміти. Ще декілька слів про наші аксесуари для окулярів. Ну, до речі, цей ремінець може використовуватись для будь-яких окулярів. У нього простий принцип використання. Він працює на стягування матеріалу, скажімо, з якого він зроблений. Досить просто монтується. Треба щільно натягнути на краї, на краї дужок. Потім трошки потягнути. І наступний раз, коли ми будемо тягнути, він буде зжиматися і тим самим буде притускатися більш щільніше до дужки. І якщо у нас є якісь екстремальні умови, ну, відносно екстремальні, скажімо, окуляри можуть злетіти або не злетіти, і цей ремінець буде страхувати від їх втрати чи від того, щоб їх там втопити, якщо вони тонуть. І, до речі, є можливість регулювати довжину шнурка, кому як буде зручно. Ще про комплектацію. Я вже казав, що у нас є одна модель, яка йде в комплекті лише з одним чехольчиком із мікрофібри. Всі інші наші окуляри комплектуються жорстким чохлом, в якому є також серветка із мікрофібри для протирання і догляду окулярів. І на завершення хотів би ще раз нагадати про те, що основним із критеріїв вибору окулярів є комфорт. Якщо десь трошки муляє, чи тут, чи на перенісі, трошки тут, трошки там, якщо ви ними користуєтесь півдня або день, я думаю, що з'явиться відчуття дискомфорту. І ну, для чого це? Вони повинні добре сидіти на лиці. До речі, вони не повинні також злітати. Якщо ви будете їх постійно поправляти, я думаю, через деякий час вам також це набридне і це викличе неприємні емоції. Також пам'ятаємо про гармонійність. Тобто окуляри, які ви хочете носити, які ви хочете придбати, вони обов'язково повинні вам подобатись. Вони повинні, ви собі повинні подобатись в них. Якщо вони вас будуть викликати такі собі емоції, я не думаю, що ви будете їх з задоволенням носити. Тому також на це звертайте увагу. До речі, рибалка рибалкою, але наші окуляри можна використовувати і для інших активностей. Це може бути туризм в горах, це може бути прогулянки на природі або просто для повсякденного використання. Крім захисту очей, окуляри можна використовувати для доповнення свого образу. Вони можуть підкреслити ваш особистий стиль. А взагалі я вважаю, що хлопці купують окуляри для того, щоб пялитись на дівчат і щоб вони цього не помітили. Дякую за увагу, наш огляд закінчений. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання в коментарях, обов'язково на всі питання буду відповідати. До зустрічі на воді!